హే ఫ్యామ్ హౌ ఆర్ యూ నేనైతే చాలా అంటే చాలా బాగున్నా ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ మీరు ఆల్రెడీ తమ్నైలో చూసి ఉంటారు వై మోస్ట్ ఇండియన్స్ హ్యావ్ అబౌట్ బెలీస్ నాకైతే ఈ క్వశ్చన్ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చింది మీ తమ్నైల్లో చూస్తున్న పిక్చర్ నాదే అప్పుడు అనుకున్నా ఇది ఎలా అయినా ట్యాకిల్ చేయాలని అండ్ ఎందుకు ఇండియన్స్కే వస్తుంది అని నేను ఇక్కడ పనిచేసేది యూకేలో ఇక నాతో పాటు చాలా అంటే చాలా డిఫరెంట్ పీపుల్ యూరోపియన్స్ అమెరికన్స్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్ అందరు వర్క్ చేస్తారు బట్ వాళ్ళు ఎవ్వరికి ఉండదు వాళ్ళతో పాటు నేను వర్క్ చేస్తా బట్ నాకు నాకు ఉండేది అప్పుడు నేను రీసెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను ఫస్ట్ నేను రెడ్డిట్లో అడిగాను కారాలో అడిగాను చార్ట్ జీబీటీని అడిగాను గూగుల్లో సెర్చ్ చేశాను ఎక్కడ పడితే అక్కడ రీసెర్చ్ చేశాను మీరు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు రెడ్డిట్లో నాకు వచ్చిన రిప్లైస్ టన్స్ అండ్ టన్స్ ఆఫ్ రిప్లైస్ వచ్చాయి నాకు ఎందుకు అలా ఉంటుందని కొంతమంది జెనెటిక్స్ అన్నారు కొంతమంది పోర్ డైట్ అన్నారు కొంతమంది అదన్నారు కొంతమంది ఇది అన్నారు బట్ నేనైతే కంక్లూజన్కి అయితే వచ్చాను ఫస్ట్ మనం ఫ్యాట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫ్యాట్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఒకటి సబ్ క్యాంటినస్ ఫ్యాట్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి విసరల్ ఫ్యాట్ సబ్ క్యాంటినస్ ఫ్యాట్ అనేది జస్ట్ నువ్వు పొట్ట దగ్గర మనం ఇలా పించేస్తే మనకు తెలిసిద్ది మన స్కిన్ దగ్గర ఎక్కడ పట్టుకున్నా స్కిన్ కింద ఉండేదే సబ్ క్యాంటినస్ ఫ్యాట్ ఇదైతే అంత రిస్కీ కాదు బట్ ఏదైనా ఒక మీటర్ ఉంటుంది ఆ మీటర్ దాటితే పక్క మనకు హెల్త్ ఇష్యూస్ అయితే వస్తాయి సెకండ్ వచ్చేసి విసరల్ ఫ్యాట్ ఈ విసరల్ ఫ్యాట్లో ఏమ ఏంటంటే మన లివర్ చుట్టూ ప్యాన్క్రియాస్ చుట్టూ ఇంటెస్టైన్స్ చుట్టూ ఈ ఫ్యాట్ అనేది ఉంటుంది ఇది కానీ ఎక్కువైతే మనకు హార్ట్ డిసీజెస్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ ఇలాంటివి చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇవ ఇవి రెండు ఈ ఫ్యాట్ రెండు లైక్ విస్ విసరో ఫ్యాట్ అండ్ సబ్ క్యాన్నెస్ ఫ్యాట్ ఆర్ ప్రపోషనల్ ఒకటి ఎక్కువ ఉంటే వేరేది కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా అంటే చాలా రేర్ కేసెస్లో ఒకటి ఎక్కువ ఉంటే ఒకటి తక్కువ ఉండొచ్చు బట్ ఈ రెండు అయితే ప్రపోషనల్ సో ఒక్క ఫ్యాట్ మీకు తెలిస్తే మీరు విసరల్ ఫ్యాట్ కూడా మీకు తెలిసిద్ది బయట మనకి ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటే లోపల కూడా మీకు ఫ్యాట్ ఉన్నట్టే సో ప్లీజ్ డూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈ ఫ్యాట్ని ఎక్కువ రానివ్వకండి సో ఇది రావడానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి డైట్ మన ఇండియన్స్లో చాలా అంటే చాలా పూర్ డైట్ అయితే ఉంటుంది మన కాబ్ ఇంటేక్ చాలా ఎక్కువ మన ప్రోటీన్ ఇంటేక్ చాలా తక్కువ మనకి మజిల్ బిల్డ్ అవ్వాలంటే ప్రోటీన్ కావాలి అండ్ కాబ్స్ వచ్చేసి మనం రైస్లో ఎక్కువ ఉంటాయి మన రైస్ అంటే చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ తింటాం మనం డైలీ త్రీ టైమ్స్ త్రీ మెయిన్ కోర్స్లో కూడా మనం రైసే ప్రిఫర్ చేస్తాం మనం బిర్యానీ అంటే చాలా ఇష్టం రైస్ అయితే మనం అంత ఎక్కువ తినకూడదు మనకి లిమిట్ మన కాబ్స్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కంటే మనం డైలీ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయకూడదు బట్ మనం వెల్ ఓవర్ థౌజండ్ థౌజండ్ క్యాలరీస్ ఆఫ్ క్యాబ్స్ మనం అయితే కన్జ్యూమ్ చేస్తాం సో ఇదైతే పక్క అకౌంట్లో తీసుకోవాలి అండ్ హెల్త్ అన్హెల్దీ ఫ్యాట్స్ లైక్ ఆయిలీ ఫుడ్ ఆయిలీ ఫుడ్ అంటే మనకి పిచ్చ ప్రాణం సమోసాస్ ఇంకా పకోడీస్ బజ్జీస్ మనకి ఇవంటే చాలా అంటే చాలా ఇష్టం సో ఇవి చాలా అంటే చాలా అన్హెల్దీ అండ్ షుగర్స్ మనకు తెలుసు మనం ప్రతి దాంట్లో షుగర్ వేసుకుంటాం ఆఖరి కుప్మాలో కూడా సో షుగర్ అనేది చాలా డేంజర్ సో డైట్ని అయితే మనం పక్క కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మెయిన్ వచ్చేసి రైస్ మన ఇండియన్స్కి బెల్లి ఫ్యాట్ రావడానికి కారణం నేనైతే కంక్లూజన్ ఇచ్చేది రైస్ నేను సైంటిస్ట్ని కాదు బట్ నేను చేసిన రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ వచ్చి నాకైతే ఆ రిజల్ట్ చెప్పింది మన నేను తీసుకున్న డైట్లో ఎక్కువ కాప్స్ ఉన్నాయి సో నేను ఎక్కువ క్యాలరీస్ బర్న్ చేయట్లేదు ఎక్కువ కాప్స్ బర్న్ చేయట్లేదు బట్ ఇంటేక్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి డైట్ వర్క్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది మన ఇండియన్స్లో మనం ఎక్కువ ఫీల్డ్ వర్క్ చేస్తాం బట్ మన వర్క్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంటే డైట్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ సో మనం ప్రాపర్ ఫుడ్ తీసుకోకుండా మనం ఎంత వర్క్ చేసినా అది మనకి రిజల్ట్ చూపించదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆఫీస్ వర్క్ ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం అందరూ ల్యాప్టాప్ ముందు కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని వర్క్ చేస్తున్నాం ఆఖరికి నేను కూడా సో ఈ వర్క్లో మనం ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండదు సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అయితే మెయిన్ ఈ రెండు రీజన్స్ అయితే చాలా అంటే చాలా మెయిన్ థర్డ్ రీజన్ వచ్చేసి స్లీప్ మినిమం మనకి స్లీప్ ఎయిట్ అవర్స్ అయితే ఉండాలని చాలామంది రికమెండ్ చేస్తారు బట్ మనకు అది ఉండదు ఈ స్లీప్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే
మన డైట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో స్లీప్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఎవ్రీ డే నాకు తెలిసి ఇది చాలా కష్టం నేను వర్క్ చేసినప్పటి నుంచి నేను చాలా ఫేస్ చేశాను బట్ ప్రతిదానికి మనం లిమిట్ పెట్టుకుంటే మనం ఈజీగా దాన్ని ట్యాకిల్ చేయొచ్చు సో స్లీప్ అనేది ఒకటి అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి స్ట్రెస్ ఈ స్ట్రెస్ ఎందుకన్నా అంటే మనం సరిగ్గా పడుకుందామంటే పడుకోలేం మనం ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామంటే చేయలేం డైట్ మంచి తీసుకుందామంటే తీసుకోలేం ఇట్లన్నిటిని ఎఫెక్ట్ చేసేది స్ట్రెస్ సో స్ట్రెస్ అనేది చాలా అంటే చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనం డైట్ తీసుకుందామని అనుకున్నా మనం తీసుకోలేకపోతాం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ జిమ్కి వెళ్ళి ఒక ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేసి మనకి స్ట్రెస్ ఉండడం వల్ల మనం చేయలేకపోతాం అండ్ పడుకుందామంటే పడుకోలేం సో స్ట్రెస్ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి మనం ఎంత వీలైతే అంత తగ్గించుకోవాలి దీని గురించి చెప్పే అంత అనుభవం నాకు లేదు బట్ స్ట్రెస్ అనేది ఉండకూడదు అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇవన్నీ పర్సంటేజ్ అయితే చాలా తక్కువ అవి వచ్చేసి ఆల్కహాల్ మెడికల్ కండిషన్స్ జెనెటిక్స్ అండ్ ఏజ్ని ఏజ్ ఏ మనం ఏజ్ పెరిగే కొద్ది మన మెటబాలిజం తగ్గుతుంది స్లో అవుతుంది సో ఇవన్నీ చాలా తక్కువ బట్ మెయిన్ వచ్చేసి డైట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ స్లీప్ అండ్ స్ట్రెస్ ఈ ఫోర్ని మెయింటైన్ చేస్తే చాలు మిగిలిన అన్ని ఫిఫ్త్ కేటగిరీలో తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇవి అలా ట్యాకిల్ చేయాలి నా ఫైనల్ వెడ్డిట్ ఏంటంటే ఒక ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవాలి రే లైక్ మన క్యాలరీస్ కౌంట్ చేసుకొని మనం ఎంత ఎన్ని కాఫ్స్ తీసుకుంటున్నాం ఎంత ప్రోటీన్ తీసుకుంటున్నాం డైలీ మనకి ఎంత ప్రోటీన్ కావాలి మనకి ఎంత కాఫ్ కావాలి మనం ఎంత బౌన్ ఎంత బౌన్ చేస్తున్నాం ఎంత ఇంటేక్ తీసుకుంటున్నాం అనేది మన బౌన్ చేసేది ఎక్కువ ఉండాలి మనం తీసుకునేది తక్కువ ఉండాలి అప్పుడే మన బాడీ వెయిట్ లాస్ అవుతుంది సో ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ రెగ్యులర్ మీల్స్ అయితే తీసుకోవాలి మనం నేనైతే ఎయిట్ టు నైన్ టైమ్స్ అయితే తింటాను డైలీ స్మాల్ స్మాల్ పోర్షన్స్లో ఇది వచ్చేసి నన్ను నాకైతే బాగా హెల్ప్ అయింది నేను ట్యాగిల్ చేయగలిగాను బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసి సెకండ్ది మనం ఏమైనా చేయొచ్చు అట్లీస్ట్ వీక్కి ఫోర్ డేస్ థర్టీ మినిట్స్ పక్క టైం పెట్టుకోండి కార్డియో చేయండి స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ చేయండి బట్ కన్సిస్టెన్సీగా చేయండి మీరు ఏం చేసినా జస్ట్ నడిచినా పర్లేదు జస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ ఫోర్ డేస్ ఇన్ ఎ వీక్ చాలు చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది థర్డ్ వచ్చేసి వాటర్ ఇంటేక్ మనం ఎప్పుడు హైడ్రేటెడ్గా ఉండాలి మినిమం టూ టు త్రీ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ డైలీ తీసుకోవాలి ఇదైతే వండర్స్ వండర్స్ చేస్తుంది మన బాడీలో చాలా చేంజెస్ అయితే మీకు తెలుస్తాయి టూ టు త్రీ లీటర్స్ మినిమం అయితే తీసుకోవాలి మీరు ఫోర్త్ వచ్చేసి స్లీప్ అక్కడ అదే ఇక్కడ అదే స్లీప్ సెవెన్ టు నైన్ అవర్స్ అయితే రికమెండెడ్ బట్ మ్యాక్సిమం ఎవరు వాళ్ళు పడుకోలేరు బట్ మన హెల్త్ కంటే ఏది ఎక్కువ కాదు మీరు ఎన్ని కోట్లు సంపాదించినా తర్వాత మీరు హాస్పిటల్ బిల్కే పెట్టాలి సో ఇప్పటి నుంచి మీరు హెల్త్ని బాగా చూసుకుంటే మీకు ఫ్యూచర్లో ఏం ఖర్చులు ఉండవు అదే మీకు కొన్ని వేల కోట్లు సో స్లీప్ని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయండి సెవెన్ టు నైన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ ఐడియల్ సో ఎయిట్ అవర్స్ అయితే పక్కా పడుకోవడానికి ట్రై చేయండి మీకు మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది బెల్లీ ఫ్యాట్ లూజ్ అవ్వడానికి ఫిఫ్త్ వచ్చేసి స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ నేను చెప్పాను ఇందాక రీజన్స్ అదే ట్యాగిల్ చేయాలన్నా అదే స్ట్రెస్ ఉంటే మనకి నిద్ర పట్టదు ఎక్సర్సైజ్ చేయలేం డైట్ తీసుకోలేం సో ఇవన్నిటికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది స్ట్రెస్ అనేది సో స్ట్రెస్ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి మీరు ఎంత తక్కువ అయితే అంత తగ్గించుకోవాలి ఐమ్ జస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సో నీ స్ట్రెస్ గురించి చెప్పే అంత అనుభవం నాకైతే లేదు సో నేను దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకో మాట్లాడాలి అని అనుకోవట్లేదు జస్ట్ ఇండియన్స్కి ఎందుకు ఎలా అవుతుందని నేను చెప్పాలనుకున్నాను అందుకే ఈ పాయింట్ కూడా చెప్పాను స్ట్రెస్ని అసలు లేకుండా చేసుకోండి సిక్స్త్ వచ్చేసి మీ ప్రాసెస్ని మీరు మానిటర్ చేసుకోండి లైక్ మీరు ఫస్ట్ డే మీ వెయిట్ని మీ యాక్టివిటీని ఎలా ఉందో మీరు మెజర్ చేసుకోండి మీరు ఎంత లేజీగా ఉంటున్నారో ఏంటో అని మీ వెయిట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోండి ఆఫ్టర్ త్రీ వీక్స్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఏ మంత్ ఎవ్రీ మంత్ మీరు ట్రాక్ చేసుకుంటే మీకు రిజల్ట్ మీకు తెలుస్తుంది మీరు ఎంత తగ్గారని అప్పుడు మీలో హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి ఆ హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయితే మీరు ఇంకా ఎక్కువ వెయిట్ లూజ్ అవుతారు మీలో ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయితే మీ మీ యాక్టివిటీ డబల్ అవుతుంది 
సో మీరు వన్ కేజీ తగ్గాల్సిన వాళ్ళు టూ కేజీ తగ్గుతారు ఇదైతే డెఫినెట్ వర్క్ అవుతుంది ట్రస్ట్ మీ ఫైనల్గా పేషెన్స్ ఇన్ని ఇయర్స్ మీ బాడీని మీరు అసలు కేర్ తీసుకోలేదు ఓవర్ వెయిట్ అయ్యారు బెల్లి ఫ్యాట్ వచ్చింది మీకు వెంటనే తగ్గాలంటే ఏది తగ్గదు ఒకవేళ తగ్గినా అది ఉండదు మీరు జస్ట్ పేషెంట్గా వెయిట్ చేయండి త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో మీకైతే చేంజెస్ అయితే తెలుస్తాయి ట్రస్ట్ మీ నాకైతే ఫోర్ మంత్స్లో ట్వంటీ కేజెస్ అయితే తగ్గాను అండ్ దాని గురించి మీరు తెలుసుకోవాలంటే జస్ట్ కింద కామెంట్ చేయండి నేను ఏం డైట్ తీసుకున్నాను ఎలా పడుకున్నాను ఎలా నా డేని ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఏమేం చేశాను ఆ బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గడానికి ఫ్యాట్ తగ్గడానికి అని ఆన్ ద రికార్డ్ త్రీ మంత్స్లో సిక్స్టీన్ కేజెస్ అయితే తగ్గాను ఫోర్ మంత్స్లో ట్వంటీ కేజెస్ అయితే తగ్గాను నేను మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను అన్ని నా రిజల్ట్స్ కూడా పక్క వర్క్ అయితే సో మీరైతే పేషెన్స్గా ఉండండి పేషెన్స్ ఈజ్ ద కీ మీరు ప్రోగ్రెస్ని అయితే ఆపకండి మీకు తప్పకుండా రిజల్ట్స్ వస్తాయి మీరు హెల్దీగా ఉంటారు ఇండియన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటారని మనం వేరే దేశాలకు కూడా ప్రూవ్ చేద్దాం అండ్ థ్యాంక్ యూ